அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் அறிவை விரிவுசை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிவி நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் கல்வி வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான புது புது தகவல்களை பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில் இந்த வார நிகழ்ச்சியிலும் கல்வி வேலைவாய்ப்பு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான தகவல்களை பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிகளும் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் தொழிலாளர்களுக்கு <laughs> நீங்களும் <laughs> இது ஐஐடியோட ஹெல்த் கேர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இங்குதான் ஒரு நிறுவனத்துக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளும் உருவாக்கமும் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஒரு ஐடியா கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா அது ஒரு என்ஜினியரிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா கம்பெனி மூலமாக மேனுஃபேக்சரிங் தோணும் அந்த வர்த்தகத்தில் உங்களுக்கு எதுக்கு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் அது எது வகையான எந்த மாதிரிய கம்பெனி அப்படின்றது டிடர்மைன் பண்ணோம் நம்ம இப்போ வெறும் பொருளை வாங்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து நம்ம வாங்கி வைக்கிறோம் அதான் அந்த ப்ராசஸ் இந்தியாவோட டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான இது வந்து ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சி இல்லைன்னா டெக்னாலஜியை நம்மளையே டெவலப் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு அந்த ஓனர்ஷிப் இருக்காது அந்த ஓனர்ஷிப் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்டோட வேல்யூ நம்ம நிறையா வேல்யூ நம்மளுக்கு சொந்தமாக இருக்கும் வாங்கி விற்றோம்னா நம்ம அந்த மார்ஜின் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு சொந்தம் இந்தியாவில் முதன் முறையாக ரத்த பரிசோதனை எக்யூப்மெண்ட் இந்தியாவோட டெக்னாலஜியில் டெவலப் ஆகி இப்போ கமர்ஷியலைஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு கம்பெனி மூலமாக இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் கோடி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்த டயக்னாஸ்டிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டில் ஸோ எங்களோட குறிக்கோள் கனவு அடுத்த அஞ்சு ஆறு வருஷத்தில் அந்த ரெண்டாயிரம் கோடியோட சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நம்ம குறைச்சி இந்தியாவிலே அது பண்ண முடியணும் அதோட ஸ்டெப்ஸ் தான் நடந்துட்டுருக்கு இது வந்து கமர்ஷியலைஸ் ஆகிட்டுருக்கு கம்பெனி மூலமாக அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எண்டோஸ்கோபி இந்த எண்டோஸ்கோபி டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் இந்தியாவில் கிடையாது குறிப்பாக நம்ம நாட்டில் இப்போ இந்த குடல் இறப்பை சம்மந்த ப்ராப்ளம் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான டிவைஸ் வந்து எண்டோஸ்கோபி இந்த எண்டோஸ்கோபி டெக்னாலஜி வெளிநாட்டில் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இது முதல் தடவையாக இந்தியாவில் எண்டோஸ்கோபி டெக்னாலஜி இந்தியாவிலே பண்ணி இந்தியாவில் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறதோட ப்ராஜெக்ட் தான் இங்கே போயின்ட்டு இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கடைசி ஒரு ஒரு வருஷமாக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்த சில வருஷங்களில் இது ஃபுல் கமர்ஷியல் ப்ராடக்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும்ன்றது தான் எங்களோட நம்பிக்கை இந்த ஆர்என்டி சென்டர் ஒரு உதாரணம் தான் மருத்துவத்துறை மட்டுமில்லாமல் இன்னும் பல துறைகளுக்கான ஆய்வுகள் இங்கே நடக்குது இந்த ஆய்வுகளோட ஒரு அங்கமாக ஸ்டார்ட் அப்புகளுக்கான இங்குபேஷன் மையங்களும் இங்கே செயல்படுது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாலு இன்குபேட்டர் இருக்கு ரூரல் டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர் நம்ம விவசாய அவங்களுக்கு புது புது நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மெடிக்கல் இன்குபேட்டர் இன்னும் நம்ம நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டிவைசஸ் நம்ம எம்ஆர்ஐ மிஷின்லேருந்து எல்லா வெளி நாட்டிலேருந்து ஒய் கான்ட் வி மேக் தோஸ் திங்ஸ் அதுதான் அந்த மெட்டெக் இன்குபேட்டர் அவங்க பண்ணிட்டுருக்காங்க If uh, different types of people come from different parts of the world, they want to do different types of research. Could be education sector, right? Or making 3D printing machines. That's why IIT Madras incubation cell is the umbrella. 
ஸோ இவங்க நாலு இன்குபேட்டர்ஸ் வச்சு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இங்கே இன்குபேட் ஆயிருக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் நிறுவனமா மாறிடுமான நிச்சயம் கிடையாது தொன்னூறு சதவிகித ஸ்டார்ட் அப் தோல்வி அடைய காரணம் சரியான வழிகாட்டுதல் கிடைக்காதது தான் என்னென்ன சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்தா ஒரு நல்ல ஐடியா ஒரு நல்ல நிறுவனமா மாறுங்கிறதுக்கு இந்த இங்குபேஷன் மையங்கள்ல செயல்படுற ஸ்டார்ட் அப்கள் தான் உதாரணம் கம்பெனி பேர் பிபாக் ஸ்டுடியோஸ் நாங்கள் வந்து ஹோலோ லென்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப் பண்ணது அதுக்கு நாங்கள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறோம் நாங்கள் என்ன டெவலப் பண்ணியிருக்கோன்னா இப்போ ஒரு ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ ரொம்ப த்ரைவிங்காக இருக்கு ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இப்போ இப்போ ஒரு பிளான் பார்க்கணும் இல்லை ஒரு மாடல் ஹவுஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ எல்லோரும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு தான் போய் பார்க்குறாங்க இல்லைனா பில்டர் ஆஃபீஸ்க்கு தான் போய் பார்க்குறாங்க இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபார் த ரியல் எஸ்டேட்ஸ் அவங்க வந்து அந்த பிளானோ இல்லை அந்த மாடல் ஹவுஸோ வந்து இப்போ ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்க வீட்டுக்கே வந்து அதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை இது வச்சு பண்ணி பார்க்கலாம் இதனால் எங்களுக்கு என்ன யூஸ் தான் மார்க்கெட்டுக்கு நாங்கள் வந்து நாங்களே ஆரம்பித்து இப்போ போனால் இருக்கிற ரீச்சும் இங்கேருந்து நாங்கள் எங்களால் ரீச் பண்ணுறதும் வந்து ஈஸியாக இருக்குது உரம் வந்து நிறையா பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் மார்க்கெட்டில் யூஸ்வலாக ஐம்பது கிலோ மூட்டை அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மூட்டையாக பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஏக்கருக்கு தேவைப்படுறது உலகத்தில் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உரம் பார்க்க போகிறீங்க இது வெறும் அஞ்சு கிராம் இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இதில் நாங்கள் மெயினாக வந்து நுண்ணுயிர்களை வந்து உரங்களை வந்து பாதுகாத்து வச்சுருக்கோம் இந்த அஞ்சு கிராமில் இதுதான் இந்த நுண்ணுயிர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அது இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வளர்த்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த அஞ்சு கிராமில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இதை நான் எப்படி இது ரொம்ப சாதாரணமானது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயோடிக்ரேடபிள் இது அப்படி இந்த ஃபைபர் வந்து இப்படி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது இதுதான் இந்த ஃபைபர் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் இது அப்படியே நீங்கள் எடுத்து தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே கரைஞ்சிரும் கரைஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸோ இதை அப்படியே கரைஞ்சதுக்கப்புறமா எடுத்து நீங்கள் உங்களோட எந்த விதமான இரிகேஷன் போர்ட்டலில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து ஃபுல்லாக கரைச்சி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃபார்மில் இதில் வந்து லேபர் காஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி இது அப்படியே கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரைஞ்சிரும் லேபர் காஸ்ட் கிடையாது இதை பா ஷெல்ஃப் லைஃப்னு சொல்கிற பட இது வந்து ரொம்ப கம்மி தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து கம்மி ஆகும் அந்த காசெல்லாம் சேவ் பண்ணுறோம் இந்த காசெல்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணுறதுனால விவசாயிகளுக்கு வந்து நம்ம கம்மியான விலையில் இந்த உரங்களை கொடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வாங்கிறதுக்கான விலையும் வந்து கம்மி ஆகும் நானோ ஏழைகளில் வந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து பாதுகாக்கப்படுது அது மாதிரி பாதுகாக்கப்படுறதுனால இந்த ஹாட் கிளைமேட் இந்த டெம்பரேச்சரில் இருந்தெல்லாம் இது வந்து அந்த பாக்டீரியா சாகாமல் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்குது விவசாயிகளுக்கு வந்து அந்த லேண்டுக்கு போகிற வரைக்கும் வந்து அது அழியாமல் இருக்குது அதனால் விவசாயிகளுக்கு ஈல்டு வந்து அதிகமாக வரும் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் ஈல்டு அதிகமாக வரும் இங்கே இருக்க அந்த எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த சரௌண்டிங்ஸ் வந்து இந்த மெட்ரா ஐடிஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க்கில் இருக்க சரௌண்டிங்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக நிறையா ஹெல்ப் சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஆம்பியன்ஸ் இருக்கிறதுனால நாங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து எங்களோட ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இந்த இடம் நம்ம வந்து சும்மா உட்காந்து டேபிள்லேயே பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம வெளியில் போய் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் என்வாயர்மெண்ட்ல இருந்து நியூ ஐடியாஸ் வரும் ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நிறைய லவுஞ்சஸ் காமன் ஏரியாஸ் ஒரு ஒரு லவுஞ்சும் ஒரு ஒருத்தி ஒரு லவுஞ்சில் வந்து சீக்ரெட் கார்டன் ஒரு இடத்துல வந்து பிளே ஃபீல்ட் ஏர் ஹாக்கி அந்த மாதிரி கேம்ஸ் இன்னொரு இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் குவாயட்டாக பீஸ்ஃபுல்லாக பேசுறதுக்கு ஒரு கார்டன் டைப் ஆஃப் என்வாயர்மெண்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லவுஞ்சஸ் மாதிரி நிறைய வசதிகள் சேர்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம் பிளஸ் இஃப் தே லெட்டர் சே நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பத்து கஸ்டமர் வராங்க அவங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க முடியும் நிறைய ஆடிட்டோரியம்ஸ் ஐம்பது பேர்லேருந்து ஒன் தௌசண்ட் பீப்புள் வரையும் சீட் பண்ணுற ஆடிட்டோரியம்ஸ் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஒரு நிறுவனத்துக்கு கிடைக்கிற தொழில்நுட்ப உதவிகளோட அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற வசதிகள
ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து பேர் கியூரியஸ் த ஐடியா வந்து கியூரியஸில் வந்து இந்த ஆக்டோபஸ்னு ஒரு இந்த தண்ணியில் இருக்கும்ல அது ரொம்ப கியூரியஸான அனிமல் ஸோ இங்கேருந்து காலேஜில் இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ட்ரைனிங் பண்ணுறது எப்படி இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெடிக்கல் டிவைஸில் ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்கில் செட் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரூம் வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து மீட்டிங்ஸ் ரூம்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம் இந்த ரூமுக்கு பேர் இனோவேஷன் ரூம்பு ஸோ ரிலாக்ஸாக வந்து டீம்ஸ் வந்து உட்காந்து நியூ ஐடியாஸ் வராப்பில் இங்கே வந்து இது வந்து பிரெயின் ஸ்டாமிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ரூம்பு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்கான ஆக்டிவிட்டி ஸோ இது ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து டபுள் ஸ்டேஜ் மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அது கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஈவன் தோ இது மாதிரி ஸ்மால் ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம் அந்த அதான் பர்பஸ் ஸோ மேலே வந்து ரிலாக்ஸாக வேலை செய்கிறவங்க மேலே உட்காந்துக்கலாம் கீழே உட்காந்துக்கிறவங்க மோ ஹா டேபிள் ஒர்க் தே கேன் சிட் அண்ட் தென் இங்கிட்டு சேம் திங் மோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேசஸ் ஐயோ அண்ட் தென் இந்த ரூம்லாம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மோ அட்வான்ஸ் டீம்ஸ் வெல் யூஸ் க்ளோஸ் டர்திங் ஒரு இங்குபேஷன் மையத்தை எப்படியெல்லாம் வடிவமைச்சிருக்கோம்னு எனக்கு சுத்தி காட்டினாரு திரு முத்துசிங்காரம் சென்னை ஐஐடியில படிக்கணுங்கிற ஆசை பலருக்கு நடக்காம போயிருக்கலாம் ஆனா இங்க படிக்க மட்டும் இல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணவும் ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவ கூட முடியும் வேலைக்கான ஒரு ஓபன் ஸ்பேஸ் இங்க இருக்கிறதா சொல்றாங்க திருமதி நவீனா அண்டு நீங்கள் கூட இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனி பார்த்துருக்கீங்க ஸ்டார்ட் அப் அவங்க வந்து யூனோ பிபாக்ஸ் ஸ்டூடியோஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஸோ டேலண்ட் எங்கே இருந்தாலும் தே கேன் கம் இன் அண்ட் கெட் ஜாப்ஸ் இன் த ரிசர்ச் பார்க் ஸ்டார்ட் அப்புகளுக்கு உதவ பிரம்மாண்டமான இந்த மையத்தில் இலவசமாக இடம் இருக்கு ஆனால் ஆய்வுகளில் ஈடுபட நினைக்கிற வெளி நிறுவனங்களுக்கு இங்கே வாய்ப்பு கிடைக்குமான்ற கேள்விக்கும் எனக்கு விடை கிடைச்சது வந்து சாதாரணமா இங்க வந்துட்டு நாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி நாங்க நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றோம் அப்படினு ரெண்ட்க்கு வர்றீங்க நாங்க முதல்ல என்ன சொல்வோம்னா உங்க R&D ப்ரோபோசல் என்ன நீங்க எப்படி IIT மெட்ராஸ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ்ோட இன்டராக்ட் பண்ணப் போறீங்க அதெல்லாம் உங்க ப்ரோபோசல்ல ஆட் பண்ணனும் we will send it to the screening committee but more important is you for every 1000 square feet of space க்கு நீங்க 100 கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் earn பண்ணனும் 100 150 நீங்க 100 கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ்னா ஒரு ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கும் 150னா நீங்க நிறைய பழக போறீங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டு ரெண்ட் கொஞ்சம் இன்சென்டிவ் கொடுக்குறோம் தொழில் முனைவுக்கான இடமும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு சரியான பாதையும் அமைச்சு கொடுக்கிற இந்த இடத்துக்கு வர என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குதுன்றதையும் சொன்னாங்க திருமதி நவீனா நீங்க எங்கயோ இருக்கீங்க ஒரு ஐடியா இருக்கீங்க உங்களை எப்படி நாங்க ஆண்டர்பிரனர் ஆக்க முடியும் அதுக்குதான் ஆன்லைன்ல நம்பர் ஒன் யூ ரைட் எ ப்ரப்போசல் நீங்கள் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்க தேவையில்லை யாராக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் வந்து வரவேற்கிறோம் செகண்ட் பாயிண்ட் வாட் டு யூ நீட் அந்த ஐடியா பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ் வேணும் இல்லையா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு மென்டர்ஷிப் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் டு ஐஐடி யூ ஆர் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு ஐஐடி ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் ஹாவ் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பை ஐஐடி ஃபேக்கல்ட்டி ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் ப்ரில்லியன்ட் ஃபோர்த் எல்லாமே இருக்குங்க சும்மா ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்காவது காசு ஸோ யூ கெட் சீட் ஃபண்டிங் சீட் ஃபண்டிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா எப்படி நீங்கள் ப்ராடக்ட் தயாரிக்கணும்னா அதுக்கு வேணி நீங்கள் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இன்னும் இன்டர்ன்ஷிப் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அது உதவி பண்ணுற மாதிரி ஃபோர்த் கொடுத்துட்றாங்க இதெல்லாம் இருந்துருச்சுன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் டெக்னாலஜி ஏன் கொண்டு வர முடியாது கல்வியும் ஆராய்ச்சியும் ஒரே பாதையில் பயணிக்கிற இந்த மையத்தில் புதுமையான ஐடியாக்களுக்கு நிச்சயம் இடம் இருக்கு ஆய்வுகள் நீண்டு கொண்டே இருக்கும் இந்த மையத்தில் தினமும் புது புது ஐடியாக்கள் புது புது நிறுவனமாக உருமாற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண என்னங்க ஒரு படிக்கிற இடத்துல எப்படி ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறது நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம் படிக்கிற இடத்துல ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு என்ன சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிடைக்கின்றதே நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ சில பேர் நைட் ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் படம் பாட்டுன்னு டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க அதை அவங்க செல்ஃபோனில் வச்சுக்க முடியாது அவங்க லேப்டாப்பில் வச்சுக்க முடியாது என் ஹார்ட் டிஸ்கில் கூட வச்சுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு மெமரி இடிக்கும் இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிப்பு வந்திருக்கு இந்தியாவில் காச நோயினால் ப
உலக அளவில் காச நோயினால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது இந்தியாவில் மட்டும் காச நோயினால் ஆண்டுதோறும் இருபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இதில் பெரும்பாலானோர் காசநோய் முற்றிய நிலையிலேயே மருத்துவமனைகளை அணுகுகின்றனர் காசநோயினால் மட்டும் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் இரண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் வரை உயிரிழக்கின்றனர் காசநோய்க்காக வழங்கப்படும் மருந்துகள் அனைத்துமே தொடக்க நிலையில் உள்ள நோய்க்கு மட்டுமே சிகிச்சையளிக்கும் வகையில் உள்ளதால் இதுகுறித்த ஆராய்ச்சி உலகம் முழுவதும் நடந்து வருகிறது சமீபத்தில் டெல்லியைச் சேர்ந்த இந்திய விஞ்ஞானிகள் குழு ஒன்று டிபி எனப்படும் காசநோயை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாவை கட்டுப்படுத்தி அழிக்கும் முயற்சியில் வெற்றி கண்டுள்ளனர் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் பயோடெக்னாலஜி துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஜெயா சிவசுவாமி தியாகி தலைமையிலான ஆறு பேர் கொண்ட குழு சர்வதேச ஆய்வுதலில் கட்டுரை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது அந்த கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் தான் காசநோய்க்கான சிகிச்சையில் குறிப்பிடத்தகுந்த முன்னேற்றங்களை கொண்டு வரவுள்ளது முன்னதாக காசநோய்க்கு வழங்கப்படும் மருந்துகள் டிபி பாக்டீரியாவை செயலற்று போக செய்வதில் தொடர்ந்து தோல்வியடைந்து வந்தன இதனைத் தொடர்ந்து காசநோய்க்கு வழங்கப்படும் மருந்துகளுடன் சேர்த்து வைட்டமின் சி மாத்திரைகளை உட்கொள்ளும் போது டிபி பாக்டீரியாவை கட்டுப்படுத்துவதில் கணிசமான முன்னேற்றத்தை கண்டது இந்திய விஞ்ஞானிகள் குழு தொடர் ஆராய்ச்சியின் முடிவில் காசநோய் மருந்துகளுடன் வழங்கப்படும் வைட்டமின் சி மருந்தின் மூலம் டிபி பாக்டீரியாவின் மெட்டபாலிசம் வேகம் குறைகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக அந்த பாக்டீரியா செயல்பட முடியாத நிலைக்கு சென்று பின்னர் கொல்லப்படுகிறது இந்த மாற்றம் வெறும் வைட்டமின் சி மருந்தினால் ஏற்படவில்லை மாறாக காசநோய்க்கான மருந்துகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டு காசநோய் மருந்துகளின் திறனை அதிகரித்து டிபி பாக்டீரியாவை மட்டுப்படுத்துகிறது காசநோய்க்கு வழங்கப்படும் மருந்துகளான ஐசனாய்சிஸ்ட் மற்றும் ரிஃபாம்கின்னுடன் வைட்டமின் சி கலவையை கொண்டு பரிசோதித்த போது கிடைத்த முடிவுகளை விடவும் பைரசினமாய்ட் மருந்துகளுடன் சோதிக்கும் போது கிடைத்த முடிவுகள் அபாரமானதாகவும் அதிக பயனளிப்பதாகவும் இருந்துள்ளது பைரசினமாய்ட் மருந்தினால் பத்து சதவிகிதம் மட்டுமே கொல்லப்பட்ட டிபி பாக்டீரியா அதனுடன் வைட்டமின் சி சேர்த்த பிறகு தொன்னூற்றி ஏழு சதவிகித டிபி பாக்டீரியாக்களை கட்டுப்படுத்தி அழித்தது இந்த கண்டுபிடிப்பை மனித தொற்றுடன் பரிசோதித்து பார்த்ததில் நல்ல முடிவுகள் கிடைத்திருப்பதால் இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் நிச்சயம் மனித இனத்திற்கு பயன்படும் என நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் ஆராய்ச்சி குழுவினர் சில பேருக்கு மூவிஸ் சாங்ஸ் இதெல்லாம் எக்கச்சக்கமாக சேமித்து வைக்கிற பழக்கம் இருக்கும் அவங்க லேப்டாப்பில் வச்சுப்பாங்க அதில் இடம் இல்லாட்டினா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கை வாங்கி வச்சுப்பாங்க இப்போ இதுலேயே இடம் பத்தாதவங்களுக்கான ஒரு புதிய டிவைஸை அமெரிக்க பொறியாளர்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க நம்ம நினச்சி பார்க்கவே முடியாத அளவிற்கான ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் இதில் இருக்கு அது என்ன கண்டுபிடிப்புன்றதை பார்க்கலாம் அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பொறியாளர்கள் சீனாவின் பீகிங் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடன் இணைந்து அதிக நினைவக ஆற்றல் கொண்ட தகவல் சேமிப்பு சாதனத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அதிவேக கணினிகளையும் மனித மூளைக்கு இணையான நினைவு சக்தியை கணினிகளுக்கு வழங்குவதை நோக்கிய ஆராய்ச்சியில் இந்த கண்டுபிடிப்பு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்க உள்ளது அத்துடன் வணிக ரீதியாகவும் நாம் பயன்படுத்தும் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வரும் வல்லமை பொருந்தியதுதான் இந்த ஆட்டம் ரிஸ்டஸ் பெயருக்கு ஏற்றாற்போல் அளவில் மிகச்சிறியதாய் ஒரு அணுவின் அளவு தடிமன் மட்டுமே கொண்டுள்ளது இந்த ஆட்டம் ரிஸ்டஸ் கணினி சார்ந்த பயன்பாடுகளில் இது எத்தகைய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் ஆற்றல் கொண்டது என்பதை அறிய நினைவக சாதனங்களில் பரிணாம வளர்ச்சியை அறிய வேண்டியது அவசியம் மேற்கத்திய உலகம் மிக வேகமாக தொழில் புரட்சியினால் முன்னேறிக் கொண்டு இருந்த காலகட்டத்தில் பேனா பேப்பர் கொண்டு கோப்புகளை பராமரிப்பது சிரமமாக இருந்தது ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பதாம் ஆண்டு தொழிலாளர்களின் வருகையை பதிவு செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட பஞ்ச் கார்டு மற்றும் பஞ்ச் மிஷினை கொண்டு முக்கிய தகவல்களை டிஜிட்டல் வடிவில் சேமிக்க தொடங்கினர் பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்றுகளாக டிஜிட்டல் முறையில் என்கோட் செய்யப்பட்ட தகவல்களை பஞ்ச் கார்டில் சேமிக்க தொடங்கினர் ஒரு கார்டில் எண்பது எழுத்துக்கள் வரை மட்டுமே சேமிக்க முடிந்ததால் அதிக தகவல்களை சேமிக்க மில்லியன் கணக்கில் பஞ்ச் கார்டு தேவைப்பட்டது இதற்கு 
பெயருக்கு மாற்றாக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் கில்பன் டியூ ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சாதனம் தகவல்களை சிறியதும் பெரியதுமாய் புள்ளிகள் வடிவில் சேமித்துக் கொண்டது ஒரு பெரிய அறையின் அளவை கொண்டு இருந்ததாலும் தகவல்களை மீண்டும் எடுப்பதற்கு அதிக நேரம் ஆனதாலும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து இன்றைய தலைமுறை பயன்படுத்தும் மெமரி சாதனங்களுக்கு அடிப்படையாக விளங்கும் மேக்னெட்டிங் ட்ரம் மெமரி கொண்டு வரப்பட்டது காந்தபுலன் சக்தியின் மூலம் இதில் சேமித்து வைக்கப்படும் தகவல்களை ஒரு மேக்னெட்டிக் ரீடர் கொண்டு சேமிக்க முடிந்தது ஆனால் இதனை இயக்க அதிக மனித ஆற்றல் தேவைப்பட்டது ஆனாலும் இந்த வகை மின் சேமிப்பு சாதனத்தில் உள்ள நன்மைகளை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு மாற்றங்களை இதில் உட்புகுத்தினர் விஞ்ஞானிகள் இதன் காரணமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு வரை பல்வேறு முறையில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்புடன் மேக்னெட்டிக் ட்ரம் மெமரி செயல்பாட்டில் இருந்து வந்தது ஆனால் இவை அனைத்தும் நிலையாக ஒரே இடத்தில் இருந்து செயல்படக்கூடியதாக இருந்தது இதன் மிகப்பெரிய பின்னடைவாக இருந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டில் மெமரி சாதனத்தை ஓர் இடத்தில் இருந்து வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது ஃபிளாப்பி டிஸ்க் எனப்படும் தகவல் சேமிப்பு தட்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அளவில் சற்று பெரியதாக இருந்தாலும் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் பல்வேறு வளர்ச்சியை அடைந்து கையடக்க அளவிற்கு ஃபிளாப்பி டிஸ்க் உருவாக்கப்பட்டது இதில் நூற்று இருபது எம்பி வரை தகவல்களை சேமிக்க முடிந்தது மேலும் பதிவு செய்த தகவல்களை அழித்துவிட்டு மீண்டும் புதிய தகவல்களை பதிவு செய்ய முடிந்தது அத்துடன் வெளியில் எடுத்து செல்ல தபாலில் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பவும் ஏதுவாக இருந்தது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு பிறகு பிளாப்பி டிஸ்கின் வீழ்ச்சி தொடங்கியது லேசர் தொழில்நுட்பம் மூலம் தகவல்களை சேமிக்க சிடி டிவிடி ஆகியவை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது நூற்று ஐம்பது நிமிட திரைப்படத்தையே மூன்று சிடி கொண்டு சேமிக்க முடிந்தது செமி கண்டக்டர் துறையின் வளர்ச்சியை அடுத்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் கண்டுபிடிப்பாக பென்டிரைவ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது விரல் அளவே இருந்த இந்த சாதனம் மெகாபைட் வரை மட்டுமே சேமிக்க முடிந்த தகவல்களை ஜிகாபைட் வரை சேமிக்க உதவியது அதாவது ஒரே பென்டிரைவில் ஐந்து படங்கள் வரை சேமித்து வைக்க முடிந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக கம்ப்யூட்டர்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் செல்போன்களுக்கு எஸ் டி கார்டு என பல்வேறு பொருட்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப நிறைய வடிவங்கள் நினைவக சாதனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன ஆனாலும் மனித ஆராய்ச்சி இதைவிட அளவில் குறைந்த அதே நேரத்தில் அதிக ஆற்றல் கொண்ட நினைவக சாதனத்தை உருவாக்கும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வந்தது அதன் பலனாக கிரபின் என்ற கார்பன் அணுகூரை வைத்து கணினிகளில் உள்ள தகவல்களை சேமிக்க முடியும் என்று கண்டறிந்தனர் பிரிட்டனை சேர்ந்த இயற்பியல் விஞ்ஞானிகளான கோன்ஸ்டான்டின் மற்றும் ஆண்ட்ரே கீம் இதற்காக இவர்கள் பெற்றது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு இந்த கிரபின் கொண்டு தொடர்ந்து நடந்து வந்த ஆராய்ச்சியின் பலனாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் ஆட்டம் ரிஸ்டர்ஸ் நுண்ணோக்கியின் மூலமாக மட்டுமே காண முடிகின்ற ஒரு அணுவின் அடுக்கை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டதுதான் ஆட்டம் ரிஸ்டர்ஸ் மாலிப்டினம் சல்பைட் என்ற வேதிப்பொருளுக்கு இடையில் கார்பன் அணுவின் ஒரு பகுதியான கிரபைன் கொண்டு தகவல்களை சேமித்து அதை ஒரு சாண்ட்விச் போல ஒன்று புள்ளி ஐந்து நானோமீட்டர் அளவு கொண்ட மெமரி செல்லாக மாற்றி பயன்படுத்த முடியும் இந்த வகை நினைவக சாதனங்கள் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கத்தில் ஒரு புரட்சியை கொண்டு வர இருக்கின்றன இதன் மூலம் வானியல் ஆராய்ச்சி ரோபோ தொழில்நுட்பம் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகிய துறைகளில் மனித இனத்திற்கு பயன்படும் வகையிலான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட முடியும் என நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் ஆட்டோம் ரிஸ்டஸ் பொருளை உருவாக்கிய பொறியாளர்கள் நேர்களை இந்த வார நிகழ்ச்சியில் கல்வி வேலைவாய்ப்பு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இது போன்ற பல புது தகவல்களுடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் இணைந்திருங்கள் இது அறிவை விரிவு செய்யும்